हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज हम रिव्यू करेंगे पल पल दिल के पास को लेकिन उससे पहले जी हाँ हमेशा की तरह अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद कीजिए एंड अपने दोस्तों को फैमिली मेंबर्स को भी कहिए ताकि जब भी हम नए वीडियोस पोस्ट करें आपको अलर्ट्स मिलते रहे पल पल दिल के पास इज अ रोमांटिक फिल्म ये एक लव स्टोरी है जिसमें एक नया हीरो और एक नई हीरोइन इंट्रोड्यूस हो रही है और हो रहे हैं करण दियोल इज द न्यू हीरो एंड सेहर बाम्बा इज द न्यू हीरोइन करण दियोल एक अनाथ बच्चा है और वो एक एडवेंचर ट्रिप का कारोबार करते हैं ही डज माउंटेन क्लाइंबिंग एंड लोगों को इस एडवेंचर ट्रिप पर लेकर जाते हैं ऑफकोर्स फॉर अ फी सेहर बाम्बा जो है वो एक ब्लॉगर है अपने वीडियो ब्लॉग्स पोस्ट करती है अपलोड करती है इंटरनेट पर और वो बहुत मशहूर ब्लॉगर है ऐसे में उन्हें पता चलता है कि करण दियोल की कंपनी बहुत ज्यादा महंगी है बहुत एक्सपेंसिव है एंड अगर आपको उनकी कंपनी से एडवेंचर ट्रिप लेनी है तो आपको बहुत पैसा निकालना पड़ता है तो वो सोचती है मैं जाऊंगी इस एडवेंचर ट्रिप को महसूस करूंगी और फिर एक्सपोज करूंगी कि इतना पैसा किसका चार्ज करते हैं तो करण दियोल खुद उन्हें एडवेंचर ट्रिप पर लेकर जाते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग रिवर में हेलीकॉप्टर में बहुत बहुत लंबी ट्रिप है बहुत डिफिकल्ट ट्रिप है और पहले तो इन दोनों में अनबन होती है उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और ये लाइकनेस फॉन्डनेस फिर मोहब्बत में बदल जाती है दोनों में इश्क हो जाता है एंड सहर बाम्बा बहुत इंप्रेस होती है एंड इनफैक्ट आकर ब्लॉग करती है वीडियो ब्लॉग करती है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है बहुत अच्छी एडवेंचर ट्रिप कंपनी है एंड सारी चीजें इसके बारे में अच्छी है एंड देन द सीन शिफ्ट टू दिल्ली जहां पर सेहर बाम्बा रहती है सेहर बाम्बा का एक्चुअली एक एक्स बॉयफ्रेंड है प्लेड बाय आकाश आहूजा उनके साथ सेहर बाम्बा का ब्रेकअप हो चुका है एंड वो अब रिवेंज पर उतारू हो गए हैं क्योंकि ही बिलोंग्स टू अ वेरी वेल कनेक्टेड पॉलिटिकल फैमिली तो सेहर बाम्बा को वो परेशान करते हैं दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है एंड करण दियोल जो दिल्ली आ जाते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आखिर उनकी बिलावेड यानी सेहर बाम्बा के बारे में गलत शलत बोल रहे हैं आकाश आहूजा तो अंत में क्या होता है वो तो हम आपको नहीं बताएंगे बट इट इज बेसिकली अ लव स्टोरी अब अगर स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग्स की बात करते हैं बहुत क्लीशेड बहुत ही रूटीन बहुत ही ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट है जसविंदर सिंह बाथ और रविशंकर ने बहुत एब्सोल्युटली एवरेज स्क्रिप्ट लिखी है कुछ भी नयापन नहीं है इस प्रकार की फिल्मों में ऐसा ही होता है गर्ल मीट्स बॉय पहले नोकझोंक पहले डिसलाइक फॉर इच अदर फिर लाइकनेस फिर फॉन्डनेस और उसके बाद रोमांस और उसके बाद रोमांस में बाधाएं आती है एंड किस प्रकार से वो दोनों लवर्स बाधाओं को क्रॉस करके अल्टीमेटली यूनाइट होना चाहते हैं कभी होते हैं कभी नहीं होते तो सेम पैटर्न पर ये फिल्म बनी है यूनाइट होते हैं कि नहीं वो हम नहीं बता रहे हैं लेकिन स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं है ना स्टोरी में ना स्क्रीन प्ले में स्क्रीन प्ले लंबा लंबा खींचा गया है एंड क्योंकि सारे रेपिटेटिव सीन्स हैं आपको बहुत जगहों पर बोरियत महसूस होती है न्यू कमर्स की फिल्म में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डायलॉग्स मजेदार होंगे इस फिल्म में डायलॉग्स भी बहुत ही ऑर्डनरी है अगर हम कमर्शियल एंटरटेनर्स के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो रोमांस है इस फिल्म में लेकिन उस रोमांस में दर्द नहीं है हार्टफेल्ट रोमांस नहीं है आपका दिल इन दोनों लवर्स के लिए रोता ही नहीं है और उस प्रकार की लव स्टोरी जिसमें आपका दिल लवर्स के लिए ना रो तो फिर वो फिल्म चल ही नहीं सकती है खैर चलेगी या नहीं चलेगी वो तो हम बाद में बताएंगे लेकिन स्क्रीन प्ले में ये एक बहुत बड़ी खामी है कॉमेडी ना के बराबर है लाइट सीन्स है ही नहीं इमोशनल सीन्स में भी एक या दो जगह आपको शायद थोड़ा दुख हो जाए लेकिन रोना नहीं आता है ड्रामेटिक एंड मेनो ड्रामेटिक सीन्स भी कम है सो so ओवरऑल जो इन्ग्रेडियंट्स होते हैं वो भी कमजोर है अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं करण दियोल का परफॉर्मेंस बहुत ही ऑर्डिनरी है एक न्यू कमर में जो फायर होना चाहिए वो मिसिंग है ऐसा लगता है कि करण दियोल ने बहुत ज्यादा प्रेपरेशन नहीं किया है हाँ एक्शन और एडवेंचर सीन्स में वो ठीक ठाक है ऑडियंस को मासेस को एक्शन सीन्स में खासकर उनके एक्शन सीन्स में खासकर मजा आता है क्योंकि सनी दियोल जो कि उनके पिताजी है उनकी एक झलक देखने को मिलती है उनके परफॉर्मेंस में इन एक्शन सीन्स बट अदरवाइज इन रोमांटिक सीन्स इन लाइट हार्टेड सीन्स वो बात नहीं है He definitely needs to work on his acting, on his dialogue delivery, and plus उन्हें वजन कम करना होगा क्योंकि इस फिल्म में वो थोड़े रॉली पॉली लगे हैं आजकल के बच्चे चाहते हैं कि आजकल की जनरेशन के लोग 
रफ एंड टफ दिखे अच्छे फिजिक के दिखे सिक्स पैक्स नहीं तो एटलीस्ट फोर पैक्स हो एंड स्लिम एंड ट्रिम हो लेकिन करण दियोल इज नॉट वेरी शेपली इन दिस फिल्म सो ही नीड्स टू वर्क हार्ड ऑन इज एक्टिंग ऑन इज डायलॉग डिलीवरी एज वेल एज ऑन इज फिजिक सेहर बाम्बा ने बहुत ही अच्छा डेब्यू किया है शी लुक्स ऑल राइट लेकिन एक्ट्रेस वो बहुत अच्छी है बहुत अच्छा काम करती शी इज अ वेरी नेचुरल एक्ट्रेस चाहे वो रोमांटिक सीन्स हो लाइट सीन्स हो इमोशनल सीन्स हो या ड्रामेटिक एंड मेलो ड्रामेटिक सीन्स में भी वो एब्सोल्युटली खरी उतरती है बाकी सपोर्टिंग कास्ट में बहुत सारे एक्टर्स हैं सिमोन सिंह सचिन खेड़ेकर मेघना मलिक आकाश धर लॉट्स ऑफ एक्टर्स सब ने काम अच्छा किया है लेकिन सनी दियोल की डायरेक्शन बहुत बढ़िया नहीं है इन एक्शन एंड एडवेंचर सीन्स सनी दियोल कमांड में लगते हैं लेकिन पूरी फिल्म रोमांस वाली फिल्म है रोमांटिक फिल्म है एंड रोमांटिक सीन्स में ऐसा लगता है कि सनी दियोल इज नॉट रियली इन कमांड ऐसा लगता है कि उनके हाथ से वो फिल्म छूटी जा रही है बिकॉज ही इज नॉट बीन एबल टू मेक अ हार्ट फेल्ट एंड अ फीलिंग वाली रोमांटिक फिल्म कहने का मतलब है कि उनका डायरेक्शन नॉट वेरी गुड फिल्म में संगीत ऑफकोर्स एक गाना जो टाइटल सॉन्ग है वो बहुत ही बढ़िया है बहुत मेलोडियस है एक दो और गाने भी अच्छे हैं एंड द लिरिक्स आर अप टू द मार्क सिद्धार्थ गरिमा के हैं एंड म्यूजिक अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है सचेत परंपरा तनिष्क बागची एंड ऋषि रिच बट सुपर uh, जो गाने होते हैं वैसा नहीं है एंड एक न्यू कमर्स की अगर फिल्म होती है स्पेशली एक लव स्टोरी होती है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनमें सुपर हिट म्यूजिक होगा ही होगा एंड डांस जो है कोरियोग्राफी सॉन्ग पिक्चराइजेशन जो है वो बहुत ही रूटीन है न्यू कमर्स की फिल्म हो आज के न्यू कमर्स आज के दौर के हीरो और हीरोइन हो और उनके डांस में आप सीटियां और तालियां ना बजाए या आप उन स्टेप्स को इमिटेट करने की कोशिश ना करें तो फिर वो बात नहीं बनती है इस फिल्म में भी ऐसा ही है करण दियोल एंड सहर बाबा के डांस स्टेप्स में ऐसी कोई बात नहीं है सो ऑल इन ऑल पल पल दिल के पास अच्छी फिल्म नहीं है यस yes, सनी दियोल का बेटा लॉन्च हुआ है इसलिए एक उत्सुकता है लोगों में एक क्यूरियोसिटी है उस क्यूरियोसिटी का कितना फायदा मिलता है शायद एक या दो दिन तक ये फायदा रहेगा लेकिन मेरिट वाइज पल पल दिल के पास इज बिलो मेरिट और इसलिए यह फिल्म विल एंटेल हैवी लॉसेस दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो रिव्यूइंग पल पल दिल के पास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको पल पल दिल के पास कैसी लगी ऑफ कोर्स इफ यू हैव सीन इट